Բողջույն հարգել է Հուստադիտողներ Վակտր թիվին ուղիղ տեսա կապով զրուցելու է միացյալ նահանքների նևադայի համալսանի կաղաքագիտության պրովեսոր նրսես Կոպալյանի էդ բարձես է ապարան Կոպալյան։ Բողջույն։ Այսօր պարզ դարձավ, որ միայցյալ նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Հայաստանի Հայապեցյան զինված ուժերի պարեպոխումներ, մաստավորապես Հայաստանի զինված ուժեր գլխավոր շտաբի ապետը գտնվում է հայտնել է ամնեից ակնկալվող աջակցությունը բարեպոխումներ ընթացքի վերաբերյալ, բայց նաև խոսք է ասել ամերիկացի զինվորականը նշելը, որ միացյալ նահանքները պատրաստակամ է համագործակթյան ընթացիք ծրագրերին ռազմական բրժկություն, ռազմական կրտություն, մարտական պատրաստություն, վարժանքներ եվ այլ են։ Իշպես է գնատում այս այցը և այս աստեղության համաձայնությունը, կային որ հրավերը ամերիկյան կողմից էր տեվական դիրկ որոշումը նամանվանդ իրենց արդակին կաղատանության են տկապված, վերջի մեկ մեկ կես տարին, ինչքան Հայաստանը շարնակել է հեմբի դեպի արև մուլտ, այդքան զարգացել է այս հարաբերությունները Միացյան անգներ պատրաս է ամեն ձևի օգտակար լինի, ոգի որ Հայաստանը կարողանա ձերխբերի այն կարողությունը, որ նա կարանա ինքնիրուն մաշտապով պաշպանի իր տարասները և կարողանա զայգասնի իր ռազմական կարողությունը, որ պայքարի ադրվեջանի հետ։ Այսինքն միացյան անգն պապակը, որ թուլտա Հայաստանը կարողանա ձերկերի այն կարողությունը, Սա համապատասխանում է ինչ-որ տեսանք վրանսիայի հետ, բայց վրանսիան պատրաստ է Հայաստանում զինք զինամը թեք ծախել, զինք ծեղթը ծեղթիկա ծախել, դա մեկ իչ բացարում այնտեղ չոր ուժի դինամիկան կա, միացյա� յուրականչիր օգնություն որ տաս, այդ օգնությունը չի կարող հասնի իր նպատարխին, կամ Հայաստան չի կարանալու կիրարի այդ օգնությունը ճիշ ձևի, եթե նա չունի այդ իստիպթյաները, այդ զարգացատ իստիպթյաները, այդ առմով Այս խոսարսուն ինչ, որ մենք տենում ենք դրանպատակը, որ թուլտը Հայաստանը կարողանա զարգանա և բարի փոխումների իրական ասնի։ Առանց բարի փոխումների, առանց զարգասման, դու չես կարովնենաս պրովեշյոն � պայմանագիրը, որով էլի մարտական պայմաններին պետք է պատրաստվի Հայաստանի Հանապեցյան զինված ուժերը, այդ ես չեմ ուզում շատ տեսպես պատոսային և իրականությունց կտրված գնատականների գիրկ ընգտենք, բայց հնավոր է ակնկալել, որ Հայաստանի զինված ուժերը ինչ որ մի օր և երբ է այդ որը նատոյի ստանդարդներին գոնեքը մոտենա։ 
Nie, mi ar ești un acnec. De fapt, în altul standardul de masă, nu-i cosm, dar jamana e hantire. Ai simt că nu se ieri cu harska, vorbit ca asca. Mi ar să am la anul franței, v-ar mut pe ghita acția, țin, vor ireni cei în care au optat la linia Haiesta, nu cei în care am acord acția în Haiesta, nu am anumat aici să razma ca în valor. Nu vor avea Haiesta, nu, pat ca nu e rusa asta, nu e rusa asta, nu e asta, e ce am tacle, nu am anumat aici să folosesc. Să ne cu tăvi germu care e harsa cum te tot șatman poftet. De fapt, asta nu are multe nașteți vor. Mănci tac cu menk. Mănci că nici ai ezac adică nu vor rusa asta nu ai leves deși că ar ochta ni e vechi tânăr de fapt asta nu am vătăm cu tânăr. Ai de când a gătit tac celu, va să tine vor fapt asta nu am zăvi patrasta gorsecți are multe ghihet. Nu am anumat mi-a să nașteți de fapt nu când vor franceai ghihet. Ai să ieși nici ai să zori ieși nici am avut ați sume hîmne văzut pe orhas că te uți ambele. Ite care n-a încăiat să anjaten, ai că a fost ucian hamac dar kids pe rusa să ne stăcere de ieri sunt tari. E făi să nu ne na încnudiun care au ucian nere, zăspă ucian care au ucian nere, zăgasma care au ucian nere, încă pășpan ucian care au ucian care au ucian nere. Bine că vana bar tarazășe jenom dinamica poftume. Ai simt că NATO și standardele zerg pe ele, da, mi multe sume, mi multe sume vor anjaten, hai asta nin, ai scăpat cei care au cărca, vor apa hobi cei care au hascat cei care au anapa hobi cei care au cărca. E mai te iei cu bana irarhet, așa că are bolze vii, capne bațen. Nec, inși vor pat ca numa vedea patra stelu, het capfat, hamacorze stelu, het capfat, Մոտարապես մեկ ու կես տարի միաց հալնանվել որինակ հագին աշխատանք են տարել հայկական ասենք հայերի մեր բանակի սպայական կազմի հետ տարպեց ռագիներ ունեն, վերապատասման ռագիներ ունեն, զինան ռազմակիտության հետ ռագիներ ունենք, այսիքն � Միջած գայն շուկա այս կամ վրանսյական ռազմական ընգերություններից, այն որ արտադրում է զին ծեխնիկա, կարորանանք այդ շուկայից ոգտվենք։ Այսքեն թե անցացում մեր ռազմական ռազմավարությունը դոգտրինը հիմնված Պարոն Քոպալյան կարել է ասել, որ այս գործակցության հնահավորությունները միարդյան անգների վրանսյայի հետ արդեն անվտանգայան ռազմական արումով, ինչի նկատմամ չապազանց մեծ թերա հավատություն կար Հայաստանի այսպես ասենք իրա տեսական կաղաքականություն նախնդրող գործիչների մոտ, որ նրանք մեզ չեն ոգնի եվ այլ եվ այլ են, այդ թեզեր կարծում եմ ձեզ լավ ծանոտեն Այսինքը ռազմավարական հերանկարի կաղաքականության մեջ այս ամերը տեղավորվում է, այսյան անգդեր դեսպանը Հայաստանում խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը հարվայի կովկասում ժողորդավարության պարոս է, երվիթե Այս այս է երկու մողտեցում կա, առաջինը միացյալ նահաներ և արեմուտկը հասկանում են, որ եթե Հայաստանը շառունակի զարգասնել իր ժորդապարական կարողություներ, իր ժորդական կարողական մշակույթը և ոգնություն ստանա � առողջ հզոր ժորդավարական համակարդներ երկիրներ։ Նույն ժամանակ միացյալ նահանդերի համար վրաստան իրավիճակները շատ մտահոքիչ։ Իրենց հասկացեղությունը հետևյանը, եթե կարանա Հայասանը դարնա հզոր և առող ժորդավարական երկիր, դա կոգնի վրաստանին, որովհետ է մի երկի տարածած շրջանում, եթե իր հարևանները ժորդավարական համակարգը չունեն, ավլի պրնապետական համակարգի են պատկանում, այդ ժորդավարական համակարգը շատ դժվար է լինում դիմանա։ Նույն ժամնակ, բայց եթե ունենանք երկու, անգրենով ասում են դեմոքրարիկ դայատ, այսինք են երկու դեմոքրատական կարուցներ, որը համագործեցել են տարածաշրջանում, որ հզոր ասեն այդ արժեքները, կակական արժեքները, այդ պահին բնականվա մենք հասկարմենք ինչի է միացյալ նահանդերը շագրգրված վրոքնի Հայաստանին։ Եգրորդը, 
յուրաքանչյուր ժողովրդական համակարգ չի կարող երկար ժամանակ լինի ռուսաստանի ազդեցության գործի տակ։ Այսինքն ինչքան ժողովրդական զարգանում է տարածաշրջանում, այդքան նվազում է ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այս կոմպոնենտները շատ մեծ դեր են տանում միացանալի տեսանկյունից։ Ինչ որ պատկանում է Հայաստանում եւ մեր ներքին քաղաքական ուժերը կամ այդ ռանք որ այս կարծիքներ են կայացնում, կարող ենք բացասական ձև իրենց մտածում արևմտքի հանդեպ։ Եթե հասկանալ որ Եվ կներեք ցեք, ես հիշում եմ մեր զրույցները Արմեն Խարազյանի հետ միացյալ նահանգներում Հայաստան նախկին փող դեսպան եւ որ ես միանգամ նրան հարց տվեցի լուսաօքի Արմեն Խարազյանին ասացի Ասպես ասենք այդ մարտիկ ում դուք պատրաստում եք անդրադառնալ ասպես ասենք դատապարտվածության մեջ են պատկերացնում որ Հայաստանը դատապարտված է քանի որ ունի SPC հարևաններ եւ SPC Տիզբոն գոյություն ունի հա որը մշտապես իր ձեռքը դնում է եւ մենք չենք կարող շարժվել նա բավականին ասպես բարկացած պատասխանից որ Հայաստանը դատապարտված չի եւ արմեցիան երկրների հետ հնարավորություններ կան այսօր կոնկրետ մենք լսում ենք պաշտոնական արդեն հաղորդումներ հնարավոր գործակցության մասին Այո, ահագի նահագին Հայաստան առաջադիմ մելը։ Ես ես դրան եի գալու։ Նա մենք մի մի տրամաբանություն կա Հայաստանում, որը շատ անառողջ տրամաբանություն է։ Դա մենք անգլերեն ասենք այդ փրկիչի կոմպլեքս ունենք։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքական մակարդակը չի զարգացել այն մակարդակին, որ հասկանա որ մենք ունենք այն կարողություն, որ կարողանանք ինքնուրույն ձևի, անկախ ձևի մենք ցույցենք մեր խնդիրները։ Ոչ, տրամաբանությունը մի շեվ այսօր նամարված այդ խավի մեջ այդ հասկացությունը կա որ եթե ռուսաստանը մեզ չի փրկելու ով է փրկելու եթե արեմուտքը մեզ չի փրկելու ուրեմն անդապատակ է արեմուտք եթե համագործեցել է այսինքն այս փրկիչի տրամաբանություն որը շատ անառողջ տրամաբանություն է ու միշտ պահանջում է այդ կախվածության համակարգը որ հայաստանը որ միշտ վարի հայաստանի արտակին քաղաքականությունը այդ փրկիչի տրամաբանությունը շատ վտանգավոր է ու մենք արցունքը տեսանք եւ որ իրենք մտեցում են այդ տրամաբանությունում միացան նանգների կամ արեմուտքի հետ կապված մեր հարաբերությունները բնականբեր ենք առաջին չեն հասկանում նուանսները եւ բազման շերտ հարաբերության հատկանիշները երկրորդը եւ որ իրանք ասում են եթե չեն գարում ես փրկեն ինչ իրենց հետ եթե կորցեն ինչ ու զորք չեն ուղարկում այդ ամենա այո այո իրանք գիտեն որ երբեք ոչ մեկ զորք չի ուղարկելու բայց զորք ուղարկելը զլուծում չի Այսինքն կարող են զորք ուղարկեն երկու տարի երեկ տարի բայց իտեմ ենք նայում ենք 10 տարի 15 տարի ա դեպի ապագա Հայաստանը դառնալու է ինքնուրույն հզոր երկիր որ կարմիր հարցելուցի թե մենք տեվական հավիցյան կախված ենք լնելու արտակին երկերի զորքերի եւ ուժերի վրա այսինքն սա է խնդիրը քաղաքական մշակույթը մեր մի խավ կա հայաստանում որ մի ժամանակ է լիտար խավներ կոպի տասած է լիտար ներկապան իրանք իրանցից հասկանում են որ ոչ ոչ չեն ներկայացնում բայց ահագին կարում են ձայն կոպտասած շուխուր ստեղծեն այս խավը հինված է այդ փրկիչի մտա տրամաբանության վրա եւ օկտագորցում է այդ ոչ ճիշտ տրամաբանությունը որ փորձի խոչընդոտի կամ ներկայացնի այսինքն մի մի հասկացողություն մի նարատիվ որ հենվել դեպի արևմուտ կամ արևմուտքի վրա հույս դնելը վտանգավոր է սա հույսի խնդիչի դու հույսը պետք է դնես քո կարողությունների վրա բայց օկտավ օկտավես յուրաքանչյուր երկրի հետ ստեղծես հարաբերություններ յուրաքանչյուր երկրի հետ ունենաս ճթուն ռազմավարություն որ կարող անաս հզոր անաս այս հասկացողությունը հայաստան նոր են դրա համար միշտ մենք ունեցել ենք այդ կախվածության համակարգը որը մեծ տարի դեպի այդ փրկիչի տրամաբանությանը եւ հասկանում ենք որ հետ եվանքը շատ վտանգավոր է եղել այդ համար Եկեք մեր հարյուրյամյա փրկիչից են խոսենք Պան Կոպալյան։ Տեսեք Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանի դաշնությունից բավականին մեծ են եւ շատ-շատ են խոսել այդ թեմա ով էներգետիկ ռազմական տնտեսական տարբեր ենթակառուցվածքային անգամ տնտեսության տարբեր ոլորտերում առկա ներդրումներով նրանք ռազմավարական կարևորության օբյեկտներ են վերահսկում հայաստանի հարաբերությունը բայց վերջի շրջանում ինչ է տեղի ունենում կամա թե ակամա ռուսաստանը կորցնում է ըստեղության հայաստանի զենք վաճառելու մենաշնորը 400 միլիոն դոլարը տրված է իրենց չեն տալիս այդ զենքը չեն ուզում թե չեն կարողանում դա էլ երևի թե երկրորդական հարց է բայց ամեն դեպքում ստացվում է որ հայաստանը արդեն իսկ այս պայդրությամբ առնվազն 5 խոսակից կա որ ես գիտեմ 
անվտանգության ոլորդում գործակության։ Հնդկաստան, արդեն իսկ այսօր պարդարցավ միացյալ նահանքներ, վրանսյալ, Հունաստան, իշպես նաև չեխյա, այլի պետություն ներկան եվրոպական մարցամակի վրա, որ նման գործակության Նայք, այս պրոցեսը պատահական ձեր չբերվեց։ Մենք հասկացանք, որ երկու ճանապարկա։ Ու հետազոտությունը այսին կակագիտական ոլորդում ահագին այսիք են ոգ բողմի այս մոտեցմանը։ Կամ ունես կախվածության կոպի տասաց ամենիչ պահանջում է Հուսաստան անել մեր համար։ Այս ընդանված զսպողության ռազմավարությունը, որը հիմնված էր կախվածության համակարգի վրա, շատ վտանգավոր ու հասկացանք ու շատ տահա ջիրավիճախ ստեղծեց։ Ինչ պետք է անենք, հասկանլով սաբոր չի աշխատում, երկի հարց է չիրություն, հակարակ ավլի բարդասնում է մեր անտանց հայրավիճակը, պետք է գրանք դեպի դիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվերսիվեր
դաշ դնեք դրա համար հասկան որ ինչի այդ արդյունքն է որ տեսնում ենք երրորդը այո երբ որ ինչ որ գալիս է միացյալ նահանգների ախտակին քաղաքականության նպատակը տարած հարավային կավկասում միացյալ նահանգները հասկանում են որ եթե հայաստանը տևական լինի թուլ երկիր անհզոր երկիր եթե հայաստան չկարանա իր հախնդիները իր անվտանգության խնդիրները լուծել շուտ է ուշ այս կառավարությունը փլուզվելու է մեր երկրի ժողովրդավարական համակարգը փլուզվելու է եւ ռուսաստանը ունենալու է ինչ որ ստանալու է նա ինչ որ այսքան ժամանակ աշխատանք է տանում իր հիբրիդային պատերազմով իր համագործեցում ադրբեջանի հետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն այսինքն հզոր ինստիտուցիաները թույլ են տալի պահպանել այո եւ զարգացնել ժողովրդավարական համակարգը սրանք իրեն հետ կապված են երկրորդը երբ որ նայում ենք ինչ տեսակի օգնություն են տալի կլի ռազմագիտական մասշտաբով մերա պատրաստման մասշտաբով եւ այլն եւ այլն այս ամբողջ հինուած է պաշտպանության կարողությունները զարգացնել ոչ թե հարցակողության կարողությունները զարգացնել այսինքն միացյալ նահանգներ եւ արմուտ ասում են որ մենք հասկանում ենք հայաստանը ագրեսոր երկիր չի բայց իրենք պետք է ունենան այն կարողությունները որ թշնամի ագրեսոր երկրների հանդեպ կարանան պայքարեն սա զսպողության կարողությունները զարգացնելու մի մոտեցումն է եւ դա է իրենց ամբողջ տրամաբանությունը հասկանալի է այ ինչպես եք դուք պատկերացնում եթե ավելի քաղաքական մակարդակ բարձանանք միայն անվտանգային համակարգը չէ այլ հայաստանի հեռանկարը ապագա ինչպիսին եք դուք պատկերացնում ներկա աշխարհում իհարկե միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օրերս խոսում էր այն մասին որ ըստ այսան գործ ունենք մի ժամանակաշրջանի հետ ապագա 2 3 տարին կարող են կանխորոշել կես դարի իրողությունները աշխարի մակարդակով այսօր ինչպիսի ստատուս քվո է ձևավորվում երկիր մոլորակի վրա դա լինելու է տասնամյակներով հա եւ այստեղ երևի թե կարևոր է նաեւ հայաստանի տեղադիրքի հարցը որովհետեւ խորհրդայնության փլուզումից հետո հայաստանի հարաբերությունը ակնհայտորեն ռուսական ճամբարում տեղակայվեց մենք կարող ենք քննադատել կամ գովերքել մի գծե մեր նախագահներին այդ որոշումների համար հայտարարելով որ ժամանակներն էին այդպիսին կարծես թե նոր ժամանակների հետ գործ ունենք պարոն կոպալյան միջազգային այսինքն հարաբերությունների կառուցը միջազգային համակարգը շատ փոփոխություն չի տեսնել որովհետև միացյալ նահանգները տեվական շարունակ ունելու է աշխարհի ամենահզոր երկիրը երբ որ ունենք մի հեգեմոն միջազգային կառուցների մեջ շատ փոփոխություն համակարգի եւ կառուցի մեջ փոփոխություն շատ չենք տեսնում բայց ինչ ենք տեսնում տեսնում ենք այսինքն տարբեր երկիներ ովքեր որ իրենց տարածաշրջանում ահագին կառուցում են եւ նրանք փորձելու են միջազգային համակարգի կառուցը մի ձևի բանը փոփոխումների դեր են միացյալ նահանգի տեսանկյունից ռուսաստանը սա փորձեց ահի եւ որ նա հարցակվեց ուկրաինայի վրա բայց հետե վանքը տեսանք տարբեր էր այսինքն ռուսաստանի համար շատ բացասական հետևանք սա ձեռք բերեց նույնիսկ ժամանակ տեսանք որ երբ որ նայի մենք այսինքն հարավային կահկասը այն տարածաշրջանը որ երկար ժամանակ միշտ եղել է ռուսաստանի ազդեցության գործի տակ դա շատ բան հստակ ձևի փոխվեց այսինքն ռուսաստանը այո տարածաշրջանի հեգեմոն է բայց նա չունի այն նույն ազդեցությունը նա չունի այն նույն կարողությունը ինչ որ նա ուներ 22-ի փետրվարից առաջ մենք ինչ ենք կար երբ որ մի տարածաշրջանում այդ տարածաշրջանի հեգեմոնի ազդեցություն եւ կարողությունը գնավոր գնարով նվազում է երկիները այդ տարածաշրջանի մեջ սկսում են փոխել իրենց արտակին քաղաքականությունը եւ եկենք այս ներկա վիճակին հայաստանը որ այսինքն համամատած ադրբեջանի եւ հայաստանին ամնաշատ կախվածություն ուներ ռուսաստանի վրա եւ ավելի խորն էր գտնում իրեն ռուսաստան ազդեցության գործի տակ Հայաստանի դուրս գալը այդ ազդեցության գոտից շատ բաներ է փոխելու տարածաշրջանում։ Այսինքն հիմա Հայաստանը նայեց է հարկադրված է ինչ որ իմ աստով թուլացնում իր կախումները ռուսաստանից անվտանգային եւ դուք ինչ եք ակնարկում ձեր վերջին մտքով։ Նեք մի են եւ ինչին են գալի կամ պետք է ունանք ինքնուրույն եւ անկախ արտակին քաղաքականությունում կամ պետք է շարունակ տեվական լինենք այս կախվածության համակարգի տակ որը երբ եք թույլ չի տալի հայաստանը զարգանա հզորանա կամ կարողանա լուծի իր խնդիրները ցա այն ամբողջ խնդիրը երբ որ նայենք վրաստանի 2004 թվից հետո իրենք գնացին դեպի անկախ արտակին քաղաքականություն նույնը ադրբեջանը ադրբեջանը վերջի 12 13 տարի նա ունեցել անկախ արտակին քաղաքականություն 
մենք չենք ունեցել այն անկախ արտակին քաղաքականություն եւ սա է հետեբանքը այսինքն խնդիրս նա չէ որ մենք ծառայելու ենք արեմուտքին կամ ռուսաստանին ոչ հայաստանը ոչ մի քիչ ծառայելու հայաստանը պետք է ծառայի իր իր շահերին բայց երբ որ դու չունես ինքնուրություն ինքնուր կարողություն երբ որ դու չունես անկախ արտակին քաղաքականություն դու չես կարող լուծել քո խնդիրները դրա համար դու ստիպված ես լինում կախված լինել 1000 երկիների վրա եւ այդ կախվածությունը ինչ է պահում որ դու այդ երկրի շահերը դնես քո շահերից ավելի առաջ ես զբաղվես այս շահերով ու եթե հակասություն է լինում քո շահերին եւ այն երկրից որի վրա դու կախված ես բնակ անհարաբար քո շահի դառնի երկրորդական սա է խնդիրը բայց այն երկրը որ ունեն անկախ արտակին քաղաքականություն իրենք միշտ իրենց շահերը դնում են ուրիշ երկրներ շահերից առավել են դարձնում այսինքն այս առավելության խնդիրն է որ հայաստանի համար շատ նոր է նայեք մեր միշտ մեր տրամաբանությունը միշտ եղել է որ այո մենք պետք է զբաղվենք մեր մեր շահերը բայց ինչ ինչ կլինի եթե մենք դիմենք այս քայլին եւ ռուսաստանի համար դա դուր եկան չլինի կամ ինչ կլինի թե սա մենք դիմենք այս քայլին եւ ռուսաստանը կբարկանա այսինքն մենք միշտ ասել ենք որ մեր շահերը երկրորդ հական է եթե դե հակասություն կլինի դրա համար մենք պետք է ենթարկվենք ռուսաստանին ու հայաստանի հանրապետության շահերը պետք է լինի երկրորդ հական դա հասկացանք որ անառողջ եւ կներեք կոպիտ տգետ մտեցում է եղել հիմա ինչին է գալի այն երկիներ որ ունեն անկախ արտակին քաղաքականություն իրենք կարում են լուծեն իրենց խնդիրները եւ հայաստանը դիմում է այդ քարին այսինքն մեր շարժումը դեպի դրանն է գնում ենք դեպի անկախ արտակին քաղաքականությունը մենք չենք փորձում հակա ռուսական լինենք հակա սա լինենք նա հակա նա լինենք ये बना का नबर उस आस्था ने हमारे दा अंतुने ली ची बोलते भी नहीं कुछ में पाह पाने ना इतना काफ़ा तो चाहे हम आकर के इन्हें कुने निरंत शहर है इस तरह का पाहिं उन्हें इस शहर है ऐसा हाँ का सुचुन ने बोल स्टेफ सुम ऐसे को पिता सच հապուկ հակամարտությունը հայաստանի ռուսաստանի մեջ բայց դա չի կոչվում որ հայաստանը վարկենական պետք է իր շահերը անտեսի ու իասի գիտեք ինչ կա չէ մենք պետք է ռուսաստանին դեն թարգմենք որտեղ նայեմ իր փրկիչը այսինքն այս փրկիչի տրամաբանություն այս կախվածության համակարգը այս շահերի առավել այսինքն շահերի մոտ հարցին մոտ մոտեցման տրամաբանությունը բոլորը կախված է այս 30 տարվա քաղաքական մշակույթը որ մենք ունենք որ հիմա փորձում ենք այսինքն կոտրենք այդ անարողջ համակարգ այդ անարողջ մշակույթը եւ հենվենք դեպի անկախ արտակին քաղաքավարության շատ լավ բան կոպալյան ձեր շփումները միացյալ նահանգների նա փորձագիտական համայնքի միգուցե պաշտոնյաների հետ ինչ են ցույց տալիս ընդհանրապես նրանք գիտակցում են որ ուկրաինայի պարտությունը կարող է լինել նաև եւս տասը պետության պարտություն այն իմաստով որ ռուսաստանը որոշ ժամանակ թափ հավաքի եւ ուկրաինա 2 ուկրաինա 3 ուկրաինա 4 5 6 յոթ այ պետությունները իրենց անկախությունը կորցնելով գնան դրանք կարող են լինել կոշտ ուժի միջոցով կոշտ ուժի կիրառմամբ կամ այլ ռազմակաղաքական տնտեսական պատժամիջոցների այսպես ասենք գործիքների կիրառման արդյունքում միացյալ նահանգները հասկանում են որ սա մեն ուկրաինայի կռիվը չի եւ կա հայաստան կա մոլդովա կա վրաստան կա ղազախստան որոնք եւս այսպես ասենք նեո կայսերական գաղափարախոսության տիրույթում են գտնվում եւ կհաղթի ուկրաինան կամ ռուսաստանը հաղթած դուրս կգա թե ավելի թուլացած դուրս կգա այս պատերազմից թե պարտված դուրս կգա դա այս ժողովուրդների այս պետությունների ճակատագրի վրա էլ է ունենալու ազդեցություն միանշանակ միացնանի դա շատ լավ է հասկանում ու մենք պետք է մի քիչ ազիվ դենք այս պահով մի հացալ նահանգի նպատակը իրեն գիտեցում են ուկրաինան այս պատերազմը չի կարա հաղթի այսինքն ինչ նկատի ունենք հաղթանակ այդ հասկացողությունն է պետք է քնարկենք բայց դա ուրիշ պատ պահինգը քնարկենք բայց ներկա պահին միացյալ նահանգների նպատակը որ ոչ թե ուկրաինան հաղթի այլ ռուսաստանը պարտվի ռուսաստանը ոնց է պարտվելու եթե ունենանք եթե ունենանք տեվական հակամարտություն որ ռուսաստանի ռեսուրսները կարողությունները իրենց քաղաքական էլիտայի կարողությունները ժամանակի մեջ նվազեն այսինքն հերանկար է այստեղ որ ունենաս երկար ժամանակ ժամանակավոր հակամարտություն որ ռուսաստանը տեվական 
իր կարողությունները գնալով թուլանա։ Ինչքան Ռուսաստանի կարողությունը նվազում է եւ թուլանում է, բնականաբար նա իր հզորությունը ազդեցությունը տարածաշրջանում կորցնում է։ Սա է ամբողջ մոտեցումը։ Միացյալ անհեր շատ լավ գիտի, որ եթե այսինքն մույս շափալ զինադաթար լինի ու մի մի խաղաղության պարունակ դիտնքեն, Ռուսաստանը 5-ից 10 տարում վերականգնվելու է ու նա շարունակել է իր մոտեցումը տարածաշրջանում եւ փորձելու է վերականգնացի իր ազդեցության գոտին։ Սա պարզ է, սա ակնհայտ է հայտ է բոլորի համար։ Դրա համար ինչ ինեն կալի, այո, Ուկրաինան այս պահով շատ կորուստ է ունենալու։ Իր կորուստը տեղական շարունակվելի է, որովհետեւ Ուկրաինան ճայիչն է եւ Ռուսաստանը ընկերի այս ճայիչի մեջ։ Միացյալ նահանգները թույլ չի տալու Ռուսաստանը այդ ճայիչի մեջից հեշտվի դուրս գա։ Այդ այդ դուրս գալու պրոցեսն է։ Մենք պետքա օգտագործենք, որ հասկանալ լինելու է հաղկանակ, թե Ռուսաստանը պարտվելու է։ Այս Ուկրաինայի ճայիչից Ռուսաստանը ոնց է դուրս գալի։ Ու երբ որ նա դուրս գա մի ձևի, ինչ է լինելու իր ի վիճակը։ Նա հետ անգնելու 10 տարի, 25 տարի, 30 տարի, ինչ է լինելու հետևանքի իրենց տեսական համակարգի վրա, իրենց ռազմական կարողության վրա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միացյալ անգնե շատ 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 լավ է գիտակցում, դրա համար եթե նայենք իրենց ռազմավարությունը, սա ամբողջ ուն հիմնված է մի տրամաբանության վրա, որ պետք է ունենա ստեվական եւ շարունակ հակամարտություն Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հետ, որ Ռուսաստանը գնալով ինչ ռեսուրս ունի, ինչ կարողություն ունի ներդրում անի այս պատերազմի մեջ եւ դա իրեն կշեղի այլ մույս պարտականություններ կամ նպատակները Ռուսաստանը կարող ունենա տարածաշրջանում։ Եվ որ ասենք այս պատերազմը վերջանա, պետք է այդ ժամանակ նայենք Ռուսաստանի իրավիճակը ինչա։ Իսկն Ռուսաստանը ոնց էր ինչ կարողություններ 2028 թվին եւ Ռուսաստանը ինչ կարողություն կամ ինչ վիճակի մեջ է պատերազմից հետո։ Ես վստահեմ ըստ պարզ է բոլորի համար, որ շատ լուշ տարբերություն են դիտնելու։ բայց այդ տարբերության մակարդակն է, այդ թուլության մակարդակը մեզ այդ ժամանակ թույլ կտա, որ հասկանալ Ռուսաստանը կանալի արագ ձևի վերականգնվի թե Ռուսաստան նորից անցնելու է ինչ որ նա անցավ 90 թվերին սովետական միության փլուզման փլուզվելուց հետո այսինքն սա լինելու է 30 տարվա վերականգնման process թե նա կանալու է 5-ից 10 տարում շատ արագ ձևի վերականգնվի Պարոն Կոպալյան շնորհակալություն Ֆակտոր TV հարցերին պատասխանելու համար Թաչելի էր ես եմ շնորհակալ Տակալցուն Արգելի Արոստադի տողներ Ֆակտոր TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Միացյալ Նահանգների Նևադայի Համալսանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի հետ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասարպայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը դրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծարայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղի եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչև աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործադույն, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարություններ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարություններ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շափատ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավվել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։ 